আর এই মুহূর্তে আমি এস করতেছি আমার একেবারে দোকানের সামনে এই হচ্ছে লেগে আমার দোকান আর আমি হচ্ছে লেগে বাসায় প্রবেশ করতেছি আর এই বাসাটা হচ্ছে লেগে আমাদের মিনি আন্টির বাসা মিনি আন্টি হাও আই ইউ मानुषर कन्स कारण भिन्न देश भिन्न भाषा भिन्न संस्कृति भिन्न कलचार बुजते कारण मन करें जखनी को विदेशे आसबें अपन अनेक धरण समस्या सम्मुखीन होते हुए तो ये समस्या जो आप मोकबिला करी धरण समस्या मोकबिला करार्जार किस सपोर्ट दरकार और पीछन जो अपने के लिए जाए अपने पीछनटा नहीं जाए तर को सन्तान ना थार कारण तरह भाइय एक आई सेलर जो দেখেন কত সুন্দর কইরা সাজায় গুছিয়ে রাখে এই দেখেন বাড়ি দেখেন আর সব তো মনেই মনেই করবেন না যে এটা একটা কালাটির বাড়ি জানেন একবার ওয়াইড দের বাড়ির মত খুব সাজানো গুছিয়ে হোম ইন ক্লোজ টু লাই গেট আপ সাম ইজ বেলি আর আসাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আপনাদের সাথে আছি আমি ফরিদ আর বলছি রবার্টসন থেকে বন্ধুরা আজকে রবিবার আজকে হচ্ছে লেগে টোয়েন্টি এইট মে গত পরশু দিন গত পরশু দিন আমার বার দিয়ে গেছে তো একের কারণে আমি আমার ওয়াইফে আবার তাদের বাসায় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে যার কারণে আমি রবার্টসনে আসি তো এই হচ্ছে আমার সামনের বিয়ে আর এই হচ্ছে লেগে আমার দোকান জে এস কেফি আপনারা যারা বিগত ব্লগ দেখছেন তারা হয়তো বা জানেন আর এটা হচ্ছে লেগে আমার আমার দোকানের পাশের যত বাড়ি ঘরগুলো মানে খুবই সুন্দর বাড়ি ঘরগুলো আমার যত কাস্টমার আমার দোকানের যত কাস্টমার সবই রাস্তার কাস্টমার দেখছেন এরিয়াটা একবারে খুবই একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মতন কিন্তু সবাই নর্মাল সবাই ফ্রেন্ডলি আর বিশেষ করে এই এরিয়াগুলো যা আছে সব ডিফেন্সের লোকগুলো বসবাস করে যেমন পুলিশ এই যে এনি হচ্ছে গিয়ে লয়ার আমার যে ঘর মালিক এই যে ঘর মালিক তিনি হচ্ছে গিয়া পুলিশ আর এই যে যে পরেরটা তারা হচ্ছে লেগে ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে হচ্ছে আবার পুলিশ তারপরে হচ্ছে লেগে আবার পুলিশ তারপরে ওইটা ওই যে যে গ্রিন কালার হাউস যেটা ওইটা হচ্ছে লেগে তাই নিয়ে গিয়া জেল কাস্টাডিতে চাকরি করে তো যাই হোক এই হচ্ছে লেগে আমাদের এরিয়া এই হচ্ছে লেগে আমাদের এরিয়া খুবই সুন্দর এরিয়া এখানে আল্লাহ রহমাতে আমি কত ছয় সাত বছর যাবৎ আছি একটা ছাড়া বা তেমন কোনো দুর্ঘটনার শিক হয় নাই আপনাদের দোয়ায় একটা সমস্যা ছাড়া আর কোনো সমস্যার শিকার আমি হই নাই তো আর এই মুহূর্তে আমি এস করতেছি আমার একেবারে দোকানের সামনে এই হচ্ছে লেগে আমার দোকান আর আমি হচ্ছে লেগে বাসায় প্রবেশ করতেছি আর এই বাসাটা হচ্ছে লেগে আমাদের মিনি আন্টির বাসা হাস্তিকা হাস্তিকা কত প্রায় দু হাজার ষোলো সালে আমি যখন রবার্টসনে প্রথম আসি এ হচ্ছে লেগে আন্টি মিনি আন্টি মিনি আন্টি হাও আই ইউ গুড থ্যাংক ইউ গ্লেট হোয়েজ আঙ্কেল আঙ্কেল ইজ ইনসাইড ওকে আম গোনা গো টু দানটি আম গোনা আই এম জাস্ট ইন্ট্রোডিউস ফর ইউ গাইস ফর দানটি সরি আই এম সরি ফর মাই পুয়ার ইংলিশ অ্যাকচুয়ালি আমি যখনই মনে করেন যে রবার্টসনে আসি এই আন্টি আমাকে এত পরিমাণ সাহায্য করছে জানেন কারণ কোনো এক জায়গায় যদি আপনি বিদেশের বাড়িতে নতুন করে আসেন তাহলে আপনার অনেক ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয় ঠিক আছে তার মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে লেগে মানুষের সাথে কনভিন্স কারণ ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভাষা ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন কালচার বুঝতে পারছি তো এর কারণে মনে করেন যে আপনার যখনই কোনো বিদেশে আসবেন আপনার অনেক ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হইতে হইবে তো এই ধরনের সমস্যা যখন আমরা মোকাবেলা করি এই সব ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আপনার কিছু সাপোর্ট দরকার আর যেই ধরনের সাপোর্টগুলো আপনার দোকানের পাশের যে বাড়িগুলো আছে যেমন আমার ঘর মালিক বা ওই পাশের ওই আন্টি বা এই আন্টি বা এইখানে আর এক আঙ্কেলা আন্টি থাকতো আঙ্কেলে মারা গেছে আন্টি এরা মনে করেন যে আপনার এই সমস্যাগুলো 
অনেক ক্ষেত্রে মনে করে সমাধান করবে যদি তারা ভালো মানুষ হয়ে থাকে আবার সবাই যে আপনার সমস্যা সমাধান করবে সেটা না অনেক আইসা কিন্তু সমস্যা বাড়াইয়া দিবে কিন্তু আমার যে আনটি এই মিনি আনটি তিনি সব সময় আমার পাশেই ছিল তো আজকে আমি এখানে আসলাম মানে গতকালকে যেহেতু আমি রাত্রিবেলা শনিবার আমি রাত্রিবেলা যখন আসছি আসার পরে আমি ভাবছি যে না আমি রবিবার আমার যেহেতু দোকান বন্ধ আমি এই উইকেন্ড এখানেই থাকব তো পরবর্তীতে সকালবেলা আমি ঘুম থেকে ওঠার পরে এখন মাত্র সকাল দশটা বাজে একবারে ঝলমলা রুদ্দুর তো সকালবেলা উঠেই আমি আনটিরে গ্রিট করলাম আনটিরে গিট গ্রিট করার পরে তো আজ আনটিরে জিজ্ঞেস করলাম আনটি আঙ্কেলে কোথায় সে বলল যে আঙ্কেল একটু অসুস্থ ভিতরে তো এই হচ্ছে লেগে আমাদের আমার আনটির বাসা খুব সুন্দর মানে তারা তাদের কোনো ছেলে সন্তান নেই আর কিন্তু তাদের বাড়িটা সব সময় তারা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে একবারে মনের মতো কইরা ছোট একটা বাড়ি কিন্তু তারপর অনেক সাজানো গুছানো আর পিছনটা যদি আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাই তাহলে আমি এখন আপনাদেরকে পিছনটাতে নিয়ে যাই তাদের কোনো ছেলে সন্তান না থাকার কারণে তার ভাইয়ের একটা ছেলে আছে সেই ছেলের জন্য দেখেন কত সুন্দর কইরা সাজায় গুছিয়ে রাখে দেখেন বাড়ি দেখেন আর সব মনেই মনেই করবেন না যে এটা একটা কালাটির বাড়ি জানেন একবারে হোয়াইট দিয়ে বাড়ির মতন খুব সাজানো গুছানো আনটি তারা সবাই এখানে মনে করেন যে এই দেশের কালচার যেটা আমি আমাদের বলি এখানে তারা ব্রাই করবে যেমন উইকেন্ডে যেমন আজকে রবিবার যদি আজকে যদি গরম হইতো তাহলে তারা ওইখানে ড্রাই করবে এখানে বসে তারা ড্রিঙ্কস করবে যেমন কোক হাবি যাবি যে যেটা খায় সেটা সে ড্রিঙ্ক করবে আর যখনই গরম লাগবে তখন এই এখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এই হচ্ছে লিগে দেশের কালচার তো তারপরও আনটি সব সময়ের জন্য তাদের বাড়িটা এক বিড়ে একেবারেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে যার জন্য আমি অনেক আগে চাইছিলাম একটা ভিডিও তৈরি করব কিন্তু করতে পারি নাই যে কোনো কারণে ব্যস্ততার কারণে হয়তো বা তো আজকে যেহেতু আমি সময় পাইছি তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি তো এই হচ্ছে লেগে তাদের মানে বাড়ির একেবারে পিছনে তো বাড়ি যে একেবারে বড় আসলে তা না বাড়ি তেমন বড় না কিন্তু তারা অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে সব সময়ের জন্য তো আঙ্কেলে মানে তার হাজব্যান্ড আমরা তার মিয়া ভাই বলে ডাকি আর মিয়া ভাইয়ের ভিতরে মিয়া ভাই কিছুদিন যাবত শারীরিকভাবে অসুস্থ যার জন্য মিয়া ভাই মানে বলতে পারেন যে অনেক বয়স হয়ে গেছে তো আর তাদের কোনো ছেলে মেয়ে নাই ওই বুড়া বুড়ি তারা এই একজন আর একজনকে সাপোর্ট করে তো আমি আপনাদেরকে তার সাথেও পরিচয় করে দেবো হয়তো বা তিনি শোয়া ভিতরটা আপনাদের দেখাবো তো তার আগে আমি আপনাদের বাম পাশটা দেখাই আমি কিন্তু ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করছি এখন আমি বাম পাশে যাচ্ছি এই হচ্ছে লেগিয়া বাড়ির বাম পাশের বিউ সব সময়ের জন্য তারা একেবারে আমি এই সেই দু হাজার ষোলো সাল থেকেই তাদের বাসায় মানে প্রতি সপ্তাহ না হইলেও প্রতি দুই এক সপ্তাহ পর পরেই তাদের বাসায় আওয়া হয় তারা খুবই ভালো মনের মানুষ তার মন মানসিকতা খুবই ভালো আনটি আগে চাকরি করতে হচ্ছে চলে গিয়া পেপে স্টোরে আর এখন তিনি রিটায়ার্ড করছে আর এই হচ্ছে চলে গিয়া হ্যালো চলে গিয়া তার বাড়ির ভিতরটা তার ভিতরে ঘরের ভিতরে সৌন্দর্য খুবই সাজানো গেছানো তারা সব সময় যেন এটা হচ্ছে লেগে তার ওই যে যে তার ভাইয়ের ছেলে আসে তাদের তো ছেলে মেয়ে নাই বা কোনো গেস্ট আসলে তারা এখানে থাকতে পারে
এটা হচ্ছে চলে গিয়া কিচেন চলে গিয়া কিচেন তাদের কিচেন এবং তাদের টয়লেট তাদের ঘরের চাইতেও তারা সবসময় সৌন্দর্য করে রাখে বুঝতে পারছে মিয়া ভাই আমি তাদের তার মিয়া ভাই বলে ডাকি আমি আর মাফিজ ভাই তো মিয়া ভাই সে কখনো ডাক্তারের কাছে যায় না সে বলে যে আমি আমার নিজের ডাক্তার আমি নিজেই আর সে সব সময় জন্য মানে ফ্রুট বা যে বনজি ঔষধ আছে না এইগুলো কি না সে বেশি খায় মানে এলোপতি যে ডাক্তার আমরা বলি আর কি ওইগুলা সে তেমন ব্যবহার করে না তো এই হচ্ছে বলে গিয়া আমি তার বাড়ির বাইরে আছি আর কি তাদের শুরু থেকেই আমি যে শুরু থেকে তাদের ঘর বাড়ি দেখছি সব সময়ের জন্য তারা এইভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো আমি যখন প্রথম আসছি তখন এতটা সুন্দর ছিল না দুঃখের বিষয়ে তাদের কোনো ছেলে সন্তান হয় নাই আঙ্কেল হাউ ওল্ড আর মানে আমি না হাউ মেনি ইয়ার্স ইউ ওয়ান আন্টি টুগেদার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ইউ টুগেদার তো এই দেশের সবচেয়ে মানে ভালো দিকটা কি জানেন যে দেশের সিক্সটি পার হয়ে গেলে সরকারে সবাইকে পেনশিয়ন দেয় সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশি টাকা ধরেন পঁচিশশো টাকা যদি কোনো গভর্নমেন্ট জব করে তাহলে তো মনে করেন যে হিউজ পরিমাণ পেনশন পাওয়া যায় যেমন চল্লিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার রিয়ানের মতো পাওয়া যায় হ্যালো আনকি আর যদি কেউ মানে সরকারি চাকরি যদি না করে তাহলে মনে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম পেনশন হচ্ছে লেগে সরকারিভাবে যেটা আসে সেটা হচ্ছে লেগে মনে হয় টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আর যদি কেউ সরকারি গভর্নমেন্টের চাকরি করে থাকে তাহলে সে যে বেতন পাইতো তার বেতনের হয়তো বা হাফ হাফ মনে হয় চলে গিয়ে দেশের পেনশনে আসে আর এককালীন তো একটা টাকা পাই তো যাই হোক এরকম একটা ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছিলাম অনেক দিন যাবত কিন্তু পারি নাই তো আজকে করলাম তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানবেন জানাবেন আর আপনারা কি ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই আমাকে বলবেন তাহলে আমি আপনাদেরকে ওইভাবে ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকবেন আজকে পর্যন্তই দেখা হবে আর একবার